ഒന്ന് കോരന്തോസ് അധ്യായം പത്ത് സഹോദരരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തണലിലായിരുന്നുവെന്നും കടലിലൂടെ കടന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും മേഘത്തിലും കടലിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു തങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്നാണ് അവർ പാനം ചെയ്തത് ആ ശില ക്രിസ്തു ആണ് എന്നാൽ അവരിൽ മിക്കവരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചിത്രിക്കപ്പെട്ടു അവരെ പോലെ നാം തിന്മ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് അവരിൽ ചിലരെ പോലെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധകരാകരുത് തിന്നാനും കുടിക്കാനുമായി ജനമിരിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യാനായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവരെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ വ്യഭിചാരം ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളൊരിക്കലും വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അവരിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാശമടഞ്ഞു അവരിൽ ചിലർ ചെയ്തതുപോലെ നാം കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് അവരെല്ലാവരും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്തതുപോലെ നാം പിറുപിറുക്കുകയും മരുത് സംഹാരകൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അവർക്കൊരു താക്കീതായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊരു പാഠമാകേണ്ടതിന് അവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യുഗങ്ങളുടെ അന്തിമഘട്ടം നമ്മിലാണല്ലോ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുവൻ വിവേകമതികളോടെന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിക്കുവൻ നാം ആശീർവദിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമല്ലേ നാം മുറിക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമല്ലേ അപ്പം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ പലരായിരിക്കുന്ന നാം ഒരു ശരീരമാണ് എന്തെന്നാൽ ഒരേ അപ്പത്തിൽ നാം ഭാഗഭാക്കുകളാണ് ജനനം കൊണ്ട് മാത്രം ഇസ്രായേൽക്കാരായവരെ നോക്കുവിൻ ബലിവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ബലിപീഠത്തിലെ ഭാഗഭാഗിത്വം വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥമോ വിഗ്രഹം തന്നെയോ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വിജാതീർ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പിശാചനാണ് ദൈവത്തിനല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പിശാചുക്കളുടെ പങ്കാളികളാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരേ സമയം കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രവും പിശാചുക്കളുടെ പാനപാത്രവും കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലും പിശാചുക്കളുടെ മേശയിലും ഭാഗവാക്കുകളാകുവാനും സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവിൽ നാം അസൂയ ഉണർത്തണമോ നാം അവിടുത്തെക്കാൾ ശക്തരാണോ എല്ലാ നിയമാനുസൃതമാണ് എന്നാൽ എല്ലാം പ്രയോജനകരങ്ങളല്ല എല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ് എന്നാൽ എല്ലാം പടുത്തുയർത്തുന്നില്ല ഏതൊരുവനും സ്വന്തം നന്മ കാംക്ഷിക്കാതെ അയൽക്കാരൻ്റെ നന്മ കാംക്ഷിക്കട്ടെ ചന്തയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഏതു തരം മാംസവും വാങ്ങി മനഃശാഞ്ചല്യം കൂടാതെ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ കാരണം ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവവും കർത്താവിൻ്റെതാണ് അവിശ്വാസിയായ ഒരുവൻ നിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും പോകാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ വിളമ്പി തരുന്നത് എന്തും മനഃശാഞ്ചല്യം കൂടാതെ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ഇത് വെലിയർപ്പിച്ച വസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിവരം അറിയിച്ച ആളെ കരുതിയും മനസ്സാക്ഷിയെ കരുതിയും നീ അത് ഭക്ഷിക്കരുത് നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയല്ല അവൻ്റെതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരു എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി കൊണ്ട് എന്തിനു വിധിക്കപ്പെടണം കൃതജ്ഞതയോടെയാണ് ഞാനതിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിനു വേണ്ടി എന്തിനെന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവൻ യഹൂദർക്കോ ഗ്രീക്കുകാർക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്കോ നിങ്ങൾ ദ്രോഹമൊന്നും ചെയ്യരുത് 
ഞാൻ തന്നെയും എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയെപ്രതി അനേകരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി എൻ്റെ പ്രയോജനം നോക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു Chapter 10 I do not want you to be unaware brothers that our ancestors were all under the cloud and all passed through the sea and all of them were baptized into Moses in the cloud and in the sea all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink for they drank from a spiritual rock that followed them and the rock was the Christ yet God was not pleased with most of them for they were struck down in the desert these things happened as examples for us so that we might not desire evil things as they did and do not become idolaters as some of them did as it is written the people sat down to eat and drink and rose up to revel let us not indulge in immorality as some of them did and 23000 fell within a single day let us not test christ as some of them did and suffer death by serpents Do not grumble as some of them did and suffer death by the destroyer. These things happen to them as an example, and they have been written down as a warning to us upon whom the end of the age has come. Therefore, whoever thinks he is standing secure should take care not to fall. No trial has come to you but what is human. God is faithful and will not let you be tried beyond your strength. but with the trial he will also provide a way out so that you may be able to bear it therefore my beloved avoid idolatry i am speaking as to sensible people judge for yourselves what i am saying the cup of blessing that we bless is it not a participation in the body of christ because the loaf of bread is one we though many are one body for we all partake of the one loaf Look at Israel according to the flesh are not those who eat the sacrifices participants in the altar so what am i saying that meat sacrifice to idols is anything or that an idol is anything no i mean that what they sacrifice they sacrifice to demons not to god and i do not want you to become participants with demons you cannot drink the cup of the lord and also the cup of demons you cannot partake of the table of the lord and of the table of demons or are we provoking the lord to jealous anger are we stronger than he everything is lawful but not everything is beneficial everything is lawful but not everything builds up no one should seek his own advantage but that of his neighbor eat anything sold in the market without raising questions on grounds of conscience for the earth and its fullness are the lord's if an unbeliever invites you and you want to go eat whatever is placed before you without raising questions on grounds of conscience but if someone says to you this was offered in sacrifice do not eat it on account of the one who called attention to it and on account of conscience i mean not your own conscience but the others For why should my freedom be determined by someone else's conscience? If I partake thankfully, why am I reviled for that over which I give thanks? So whether you eat or drink or whatever you do, do everything for the glory of God. Avoid giving offense, whether to Jews or Greeks or the church of God, just as I try to please everyone in every way, not seeking my own benefit, but that of the many, that they may be saved.